আসসালামু আলাইকুম আই ট্রিপলি সেন্সর্স কাউন্সিল বিউবিটি এসপি চ্যাপ্টার এবং আই ট্রিপলি ন্যানোটেকনোলজি বিউবিটি এসপি চ্যাপ্টারের সহযোগিতায় আয়োজিত আজকের ইভেন্টে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ইভেন্ট ভার্চুয়াল ট্যুর অন ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সলিউশনস আমি শ্রাবণী দাস বিউবিটি এর সিএসি বিভাগের শিক্ষার্থী এবং আই ট্রিপলি বিউবিটি ডাব্লিউ আই স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ অ্যাফিনিটি গ্রুপের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে যুক্ত আছি বর্তমান বিশ্বে শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা আমাদের আজকের ইভেন্টে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম ডিজাইন প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশান এছাড়াও ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এরই সাথে ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সলিউশনস যে সকল গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল মিলস যে কাজ করেছে তাদের বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমসগুলো তুলে ধরা হবে চলুন আর দেরি না করে আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথির পরিচয় জেনে নেওয়া যাক আমাদের সাথে আছেন আকসারুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সলিউশনস আকসারুল ইসলাম ভাইয়া আমাদের আজকের ইভেন্টে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমত আমি আই ট্রিপলি বিউবিটি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল ট্যুরের আয়োজন করার জন্য আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার সাথে আজকে যারা আছেন আসলে আমরা সবাই জানি যে পৃথিবী আসলে একটি প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যার কারণে পৃথিবীর বেশিরভাগ কাজই অনলাইন বেসড হয়ে যাচ্ছে সামনে হয়তো আরও হবে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন থাকুক আর যাই থাকুক আমাদের তো এগিয়ে যেতে হবে আর তাই আজকের এই ভার্চুয়াল ট্যুরের আয়োজন এর মধ্যে আমি পরিপূর্ণ জ্ঞান না দিতে পারলেও কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহিউশন বোর্ড মূলত আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর অফ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অফ ইন্ডাস্ট্রি আই এম আকসারুল ইসলাম ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সলিউশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর আসলে কি কেন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর করে থাকি ইটস এ সোর্স অফ গ্রেনিং প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দ্যাট মিন্স আমরা যে থিওরিটিক্যাল নলেজ অর্জন করি বা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্য যে সকল যে নলেজ আমরা অর্জন করে থাকি তা পরিপূর্ণতা পাওয়ার জন্য আমরা মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর করে থাকি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট করে থাকি ফিজিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর একটি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য আর সাব স্টেশনে আসলে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটি করে সাব স্টেশন থাকে যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে সাব স্টেশনের গুরুত্ব অনেক যেমন হিউজ পরিমাণ লোড ইউজ করা হয় সাব স্টেশনে তো ওই সকল লোড ইয়ে করার জন্য আমাদের একটি সাব স্টেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সাব স্টেশন তারা স্থাপন করে থাকে আর আমরা যে ইলেকট্রিসিটি গ্রহণ করে থাকি এটার সোর্স আসলে মূলত বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আসে বাংলাদেশ বাংলাদেশে অলমোস্ট একশো পঁয়ত্রিশটি পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যাদের জেনারেশন জেনারেটর ক্যাপাসিটি বাইশ হাজার মেগাওয়াট এর মতো হয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম হয়ে থাকে এখন ওখান থেকে আসলে মূলত আমরা সোর্স ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ারটা আমরা পেয়ে থাকি আবার যখন ইলেকট্রিসিটি না থাকবে যে লোড শেডিং হয় লোড শেডিংয়ের ক্ষেত্রে তখন আমাদের আবার জেনারেটর ইউজ করা হয় যেটা নিজেদের ইচ্ছা মতো সো ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আসলে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আর হচ্ছে সুইচ গেট দুইটা সিমিলারই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমও বলা যায় সুইচ গেট সিস্টেমও বলা যায় প্রথমত আমাদের যখন পাওয়ার আসে ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন পাওয়ার আসে প্রথমে আসে ইলেভেন কেবি হয়ে আসে ইলেভেন কেবির যে লাইনটা এটা বা পাওয়ারটা এটা আসে প্রথমে এইচটি প্যানেলে 
আমাদের এইচ টি প্যানেলে আসে প্রথমে এইচ টি প্যানেল থেকে ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি প্রাইমারি যে বুশিং আছে প্রাইমারি বুশিং এসে কানেক্ট হয় তখন ট্রান্সফর্মার থেকে ট্রান্সফর্মার সেকেন্ডারি থেকে আমাদের চেঞ্জ ওভার যদি থাকে বা হচ্ছে যদি জেনারেটর থাকে তাহলে চেঞ্জ ওভারে যাবে আর যদি জেনারেটর না থাকে তাহলে সরাসরি এলটেতে যাবে আর সব ফ্যাক্টরিতে আসলে জেনারেটর ইউজ করে কারণ এক মিনিট সময় নষ্ট করাও অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে বা ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে তো ওই ক্ষেত্রে জেনারেটর ইউজ করে সবাই সব ইন্ডাস্ট্রিতে তো প্রাইমারি সেকেন্ডারি থেকে যখন আমাদের প্রাইমারিতে আমাদের ইলেভেন কেবি এসে কানেক্ট হয় সেকেন্ডারিতে ফোর ফোরটি করে আউটপুট আমরা পেয়ে থাকি ফোর ফোরটি ভোল্টেজ আমরা পেয়ে থাকি তো ফোর ফোরটি ভোল্টেজ চেঞ্জ ওভারে যায় আবার জেনারেটরও ওই ক্যালকুলেশন হিসেব করে জেনারেটর স্থাপন করে থাকে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে আবার যে জেনারেটর থেকে আমাদের যে এটা একটা অটোমেশন সিস্টেম আর অটো ট্রান্সফার সুইচ অটো ট্রান্সফার সুইচে কয়েক কিছু ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট থাকে এই ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট আমাদের যখন একটা আরেবি চলবে বা হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মার থেকে যে পিডিবি থেকে যে আমরা লাইনটা পেয়ে থাকি বা পাওয়ারটা পেয়ে থাকি যখন ওটা চলবে তখন আমার ট্রান্সফর্মারের কানেকশন থাকবে না ট্রান্সফর্মার ডিসকানেক্ট হয়ে থাকবে আবার যখন ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি সে জেনারেটরকে ওপেন করে দেবে আর জেনারেটরকে অন করে দেবে তখন আমরা আবার সাথে সাথে ইলেকট্রিসিটি পেয়ে যাব আর এটা হচ্ছে কি নিজস্ব সোর্স বা নিজস্ব সাব স্টেশন তো ওখান থেকে আবার এম ডিবিতে যায় এলপি থেকে এলপি বাস বারে এসে লাগে এলপি বাস বার থেকে প্রত্যেকটা এখানে কিছু এম সিসিবি ইউজ করে আমাদের এম ডিবিতে নেওয়া হয় এম ডিবি মেন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড এম ডিবি গুলো সচরাচর প্রত্যেকটা ফ্লোরে ফ্লোরে হয়ে থাকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা থাকে ফার্স্ট ফ্লোরে একটা থাকে সেকেন্ড ফ্লোরে একটা থাকে এরকম হয়ে থাকে এম ডিবি থেকে যখন আরো যদি আরো অনেক বড় হয় আমার এরিয়াটা তখন আমাদের আইএসডিবি ইউজ করা হয় বা ডিবি ইউজ করা হয় তখন আবার এখান থেকে সাব ডিবি ইউজ করা হয় সো আর আসলে আমাদের যে লোড ইউজ করি আমরা যে যে সকল লোড আমরা ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ইউজ করি সরি ভাইয়া একটু ইন্টারাপ্ট করছি আমি সম্মানিত উপস্থিতি সবাইকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা মিট লিংকটি যে কোনো গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন যাতে হচ্ছে যে কোনো কেউ সহজে মিটে প্রবেশ করে আমাদের উপস্থিতি যেন আরো বাড়াতে পারে এবং হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেন তারা জ্ঞান লাভ করতে পারে ধারণা লাভ করতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ টাইপ অফ লোড আসলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যেমন অনেক ধরনের লোড ইউজ করা হয় তো সবগুলো লোড তো আসলে দেখানো পসিবল না আর এভাবে আসলে ভার্চুয়াল টুরেও এত সব মানে ক্লিয়ারলি সব কিছু বোঝানো পসিবল না যতটুকুই সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো এখানে কিছু লোড আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলা খুবই কমন যে ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই কমন এগুলা ইউজ করা হয় এর এগুলা সবগুলো হচ্ছে কি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে যে মেশিন বা লোডগুলো কমন ইউজ করা হয় এখানে আরও অনেক লোড আছে লাইট ফ্যান এগুলো খুবই কমন এগুলো সব জায়গাতে থাকে এগুলো না দেখাই তো সুইং মেশিন আসলে সুইং মেশিন তো আমরা সবাই জানি যে সুইং মেশিনে সেলাই করে বা কাপড় জয়েন্ট দেয় একটার সাথে একটা কাপড়ের সাথে আরেকটা কাপড় জয়েন্ট দেয় স্পাইডার প্রিন্টিং মেশিন যদি এটা সবাই হয়তো বা এটা সম্পর্কে খুব একটা জ্ঞান নেই এই স্পাইডার মেশিন আসলে এটা একটা অটোমেশন সিস্টেম অটোমেশন সিস্টেম এখন প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে অটোমেশন সিস্টেম করে ফেলতেছে লোক লেবার কস্ট কমানোর জন্য লেবার আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটা খুবই খুবই খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলো প্রোডাক্ট সে কাজ করতে পারে তো এই অটোমেশন সিস্টেম এটার নাম হচ্ছে কি প্রিন্টিং মেশিন একটি স্পাইডার প্রিন্টিং মেশিন সো এই স্পাইডার প্রিন্টিং মেশিন আসলে কিভাবে কাজ করে এটা এখানে একটা পিএলসি ইউজ করা থাকে এই যে এইখানে একটা পিএলসি আমরা পিএলসি সম্বন্ধে হয়তো বা জানি যে প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোল সেখানে জাস্ট লজিক লজিক দিয়ে দিয়ে প্রোগ্রাম করে দিলে সে সেই আকারে কাজ করে কাজ করে নেবে ওইটা হচ্ছে কি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোল ওটা একটা অটোমেশন সিস্টেম 
সো এখানে প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে যে কত মিনিট বা কত সেকেন্ড পর পর সে এটা একটা কনভেয়ার বেল্ট এই যে আমাদের ডানাগুলো দেখতেছি এগুলো একটা কন এক একটা কনভেয়ার বেল্ট এই পুরোটা একটা কনভেয়ার বেল্ট সে একটু 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড পর পর একটা একটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে এটা এভাবে ঘুরতে থাকে সো এভাবে ঘুরতে থাকে এখানে আমাদের যে প্রোডাক্টটা একটা টি-শার্ট বা যেটি আমরা প্রিন্ট করতে চাই বা কালার করতে চাই সেটা আমরা এখানে বসাবো प्रिंटर একটা হিটার কয়েলে সে হিট করবে হিট করে সাথে সাথে এটা শুকায় ফেলবে যেন পরবর্তী জায়গাতে আবার প্রিন্ট করতে গেলে যেন এটা নষ্ট না হয় তো পরে যে আবার হচ্ছে গিয়ে ওই ডিজাইনের অন্য একটা রং দিয়ে सपोज এখানে রেড কালারের রংটা হবে ওইখানে হচ্ছে আমাদের ইয়েলো কালার রং হবে বা আর তারপরেরটাতে ব্ল্যাক কালার রং হবে এরকম বিভিন্ন ডিজাইনের মানে একটা ডিজাইনে তো অনেকগুলা কালার থাকে डिसप्ले देखते मूलतमी এখানে একজন অপারেটর তো অবশ্যই থাকবে কাপড়গুলো তোলার জন্য বা কাপড় ফেব্রিক দেওয়ার জন্য সো ওই ক্ষেত্রে সে সাপোজ এখন সে করতে চাচ্ছে না সে এটা স্টপ করে এখানে একটা ডিসপ্লে টাচ ডিসপ্লে থাকে এখানে অনেক কাস্টমাইজ করা থাকে সে এই প্রোগ্রামটাকে আবার সে কাস্টমাইজ করতে পারবে এই ডিসপ্লের মাধ্যম তো এই ডিসপ্লে এই জন্য এটাকে বলা হয় হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস তারপরে আছে হচ্ছে আমাদের যে এটা একটা হ্যান্ড কাটিং হ্যান্ড কাটার মেশিন এটাও ফেব্রিক কাটে আমাদের যে টি শার্ট বা যে কোনো ইয়া বলে ওইগুলো কাটার জন্য মানে সাইজ মতো কাটার জন্য এখানে ব্লক ব্লক করা থাকে সেই হ্যান্ড কাটার এটা হাতে দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগুলো কাজ কাপড়গুলো কেটে নেয় তারপরে হচ্ছে কি সুইং সেকশনে পাঠায় বিভিন্ন সেক্টরে এক একটা কাজ করে থাকে আর এটা হচ্ছে গিয়ে কাটিং মেশিন এটা হ্যান্ড কাটিং এটা ম্যানুয়াল আর এটা হচ্ছে গিয়ে অটো যেটা দিয়ে আমি অনেক ডিজাইন দিয়ে দিলাম সে এখানে অনেকটা সিএনসি মেশিন টাইপ যে আমি ডিজাইন দিয়ে দিছি অনেকগুলো কাপড় এখানে দিয়ে দিছি সে কাপড়গুলো ভাজ করে সে নিজে ভাজ করে সে নিজেই ওই ডিজাইন মতো করে ডিজাইন মোতাবেক সে কাপড় কেটে নেবে আর এটা হচ্ছে গিয়ে সাকিং মেশিন সাকিং মেশিন মিনস আমরা যে কাপড় একদম সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অনেক ডাস্ট এটাতে জমা জমা হয়ে যায় আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অনেক ডাস্ট থাকে ওই ডাস্ট গুলো হচ্ছে সে ক্লিন করার জন্য এখানে একটা বেকুয়াম ক্লিনার থাকে এখানে ধরলে সে ডাস্ট গুলো ক্লিয়ার করে নিয়ে যায় আর এখানে একটা হ্যান্ড ড্রায়ার হ্যান্ড ড্রায়ার মূলত কাজ করে এই যে আমরা যে প্রিন্টার স্পাইডার প্রিন্টার এটা তো অটোমেশন থাকে সে নিজেই প্রিন্ট করে নিজেই শুকায় पानी बल कर पानी बल कर भाष्प तैरी भाष्पा दिए कपड़ा जो एकदम रेडी हो जाए तक आयरन कर पैकिंग आगे आयरन करा लागे आयरन करार बल करते हैं बल कर बलिंग आयरन करार्जन गरम हावा दिए मूलत आयरन का बलार थे भाष्पा जो भाष्पा है ये भाष्पा के से आकटा मेशन आई मेशनटार माध्यम से सार्कुलेट कर जो पानी जलियों बाष्पा जेटा वो शोषण कर जस्ट गरम हावा से पाठाय आयरन सेक्शने तरह ये हे एक ड्रायर मेशन ड्रायर मेशन आसले क्ज हे ड्रायर मेशन 
মূলত কাজ অনেকগুলা কাপড় আমাদের প্রথমে আসলে ওয়াশ করা হয় যখন আমার সেলাই বা সবকিছু শেষ হয়ে যায় তখন কাপড়টাকে একটা ওয়াশ করা হয় প্রিন্ট করার পরে কাপড়টাকে একটা ওয়াশ করা হয় এটা হচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিন অনেকগুলো কাপড় দিয়ে এগুলাই ওয়াশ করা হয় তারপরে হচ্ছে আমাদের ড্রায়ার মেশিন এই কাপড়টাকে সাথে সাথে ড্রায়ার মেশিনে আবার দেওয়া হয় এই ড্রায়ার মেশিনে এগুলা শুকায় তারপরে এগুলা ভাঁজ করা হয় স্যাম্পল ডাইং এখানেও আমাদের কাপড়টাকে শুকানো হয় খুব ভালোভাবে মসৃণ করা হয় আর একজস ফ্যান একজস ফ্যান মূলত প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি একদম ম্যান্ডেটরি হিসেবে ধরা হয় যে ফ্যাক্টরিগুলোতে একজস ফ্যানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আমাদের যখন ফ্লোরে মেশিন সেকশন বা সুইং সেকশন যেটাই বলি সুইং সেকশনে আমাদের ফ্যান প্রত্যেকটা লেবারের উপর একটা একটা ফ্যান ইউজ করা আসলে অসাধ্যজনক পা হচ্ছে এখানে উপরে অনেক বাস বার থাকে বিবিটি থাকে ওই সকল কারণে আসলে ফ্যান সব জায়গাতে ইউজ করা যায় না তো আমাদের যে কর্মীরা আছে তাদেরও তো একটা মানে একটু আরামদায়ক কাজ করার জন্য আরাম প্রয়োজন তা না হলে তো তারা কাজ করতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এক সাইডে আমাদের যে ফ্যাক্টরি থাকে বা আমাদের ফ্লোর থাকে ফ্লোরের অনেক বড় বড় ফ্লোর থাকে এগুলো পুরো খোলামেলা থাকে এক সাইড দিয়ে সবগুলা জানলা খোলা থাকে বড় বড় জানালা থাকে আর অন্য সাইডে হচ্ছে একজাস ফ্যানগুলা লাগানো থাকে অনেক বড় বড় সে এক পাশ থেকে বাতাস নিয়ে এসে আরেক পাশে বাতাসটা ছেড়ে দেয় তো এই ক্ষেত্রে গার্মেন্টস বা আমাদের যে ফ্লোরটা ওই ফ্লোরটা একদমই ঠান্ডা থাকে তো এই জন্য এটা একজাস ফ্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ফ্লোরে এবং প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে এটা আর এস সি বা অ্যাকোর্ডের মোতাবেক ফিউজিং মেশিন ফিউজিং মেশিন মূলত কাজ করে হচ্ছে আমাদের যে শার্টের যে কলারগুলো আছে একটু শক্ত টাইপের বক্রম ইউজ করে নেবে ওই কলারগুলোকে কাপড়ের সাথে লাগানোর জন্য হিট দেওয়া হয় এখানে একটা হিট সেন্সর থাকে এই হিট সেন্সরটা দিয়ে সে এই কাজ এখানে একটা কনভেয়ার বেল্ট আছে কন্টিনিউসলি সে এই কনভেয়ার বেল্ট এটা ঘুরতে থাকে ঘুরে ঘুরে আসে এখানে কাপড়টা বা যেটাই আমরা একটার সাথে আরেকটা লাগান লাগাইতে চাই সেটা এখানে হিট করে ওই পাশে আবার পাঠায় দিচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্লুজিং মেশিনের কাজ এই এই সকল লোডগুলো মূলত আমরা ইউজ করে থাকি ম্যাক্সিমাম ইউজ ইউজ হয়ে থাকে আর এটা হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আমরা সচরাচর এগুলা দেখে থাক দেখছি কি না জানি না তবে এটা সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে যে ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে এটা খুব সহজে এই ডায়াগ্রামটা দেখলে বোঝা যায় যে কিভাবে কোন জায়গা থেকে আমাদের যে ইলেভেন কেবি থেকে আসছে ইলেভেন কেবি থেকে একদম লোড পর্যন্ত কিভাবে এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে এটা দেখা যায় তো প্রথমে আসলে সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামে এখানে কিছু লেজেন্ড থাকে লেজেন্ড সিম্বল লেজেন্ড এখানে হিউজ সিম্বল ইউজ করা হয় এই সিম্বলগুলা আসলে কি কিভাবে এগুলা কেউ যদি প্রথম সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম দেখে থাকে যেন সহজে বুঝতে পারে যে এটা এই সিম্বলটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মারের সিম্বল আর এই সিম্বলটা হচ্ছে একটা জেনারেটরের সিম্বল আর এখানে যে একটা সিম্বল দেখতেছে এটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার এই সিম্বলটা পেয়ে খায় এটা চেঞ্জ ওভার চেঞ্জ ওভার সুইচ তো আমরা জানি কেন ইউজ করা হয় সামনে দেখবো আসলে প্রথমে আসলে যে মূলত ইলেভেন কেবি থেকে ওভারহেড লাইন থেকে আমাদের পিডিবি বা আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে যে লাইনটা আসে ওইটা হচ্ছে গিয়ে তেত্রিশ কেবি থাকে তেত্রিশ কেবি থেকে একটা ডিস্ট্রিবিউট হয় ওই এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে আবার ইলেভেন কেবি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায় বিভিন্ন পোলে হয়ে আসে আমাদের যে বাসা বাড়িতে যে সাপ্লাইটা আমরা পাই ওই বাসা বাড়ির সাপ্লাইটা আসলে মূলত টু টোয়েন্টি হয়ে থাকে তো টু টোয়েন্টির জন্য আসলে এখানে আবার সাব স্টেশন বসানো এটা কোনো প্রয়োজন হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা খেয়াল করব যে বাহিরে দুটা পোলের মাঝখানে একটা ট্রান্সফর্মার লাগানো থাকে ওটা বলে আউটডোর ট্রান্সফর্মার ওই আউটডোর ট্রান্সফর্মার থেকে আমাদের আমরা বাসা বাড়িতে টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ আমরা নিয়ে থাকি তো ওই ইলেভেন কেবি থেকে ওইটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে তো এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক মানে প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রিতে নিজস্ব সাব স্টেশন তারা তৈরি করে নেয় নিজেদের মতো করে ট্রান্সফার সাব স্টেশন তৈরি করে নেয় ইলেভেন কেবি থেকে 
পোলের সাথে আমাদের 11 কে বি একটা ড্রপ আউট ফিউজ থাকে আমাদের যদি কোথাও মানে ফল যদি ধরা না পড়ে এখানে এসে ড্রপ আউট ড্রপ আউট করে দেবে আর আমরা জানি যে থান্ডার বা হচ্ছে কি বজ্রপাত হইলে যখন আমাদের এখানে খুব বজ্রপাত হলে হিউজ পরিমাণে একটা ভোল্টেজ মাটিতে প্রেরণ করে ওই ভোল্টেজটা যদি আমাদের কোন পরিবাহী তারের মধ্যে পড়ে সে খুব দ্রুত বা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যে ইগুলো আছে কম্পোনেন্ট বা আমরা যে মেশিনারি বড় বড় মেশিন ইউজ করে ওইগুলা ডিস্ট্রয় করে দিতে পারে বা নষ্ট করে দিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা ড্রপ আউট ফিউজ যত এমপিয়ার বা যত কিলো ভোল্ট এটা এর বেশি সে নিতে পারবে না তখন সে এটা কাট অফ করে দেবে এইচটি মিটারিং এইচটি মিটারিং প্যানেল আসলে আমরা কেন ইউজ করি মিটার মিটার ইউজ করার জন্য আমরা যে বাসা বাড়িতে যে মিটার ইউজ করি সেই মিটার গুলো আসলে ওই যে 220 হয়ে থাকে সেগুলো থেকে খুব সহজে আমরা মিটারিং করতে পারি আর 11 কেভি তে যখন মিটার করতে যাব তখন সিরিজে একটা সিটি লাগানো হয় এবং প্যারালালে হচ্ছে প্যারালালে হচ্ছে যে পিটি লাগানো হয় সিটি मींस কারেন্ট ট্রান্সফরমার পিটি হচ্ছে যে পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার এই দুটো ট্রান্সফরমার মাধ্যমে আমরা কারেন্ট বা আমাদের যে কত ওয়াট খরচ হচ্ছে কতটুক পাওয়ার আমরা খরচ করতেছি এটা পিডিবি থেকে পিডিবি তে তো একটা বিল করা লাগে ওই বিলটা তারা এই মিটারিং এর মাধ্যমে তারা এই বিলটা নিয়ে থাকে যে তারপরে আসি হচ্ছে যে এইচটি প্যানেল হাই টেনশন এইচটি প্যানেল मींस হচ্ছে হাই টেনশন প্যানেল হাই টেনশনে ভিসিবি ইউজ করা হয় ভিসিবি আমরা কেন ইউজ ভিসিবি मींस হচ্ছে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার ফল্ট কারেন্ট খুব কম সময়ের মধ্যে সে এটা ব্রেক করে দেয় যদি আমাদের কোনো ফল্ট হয় তখন সে খুব কম সময়ের মধ্যে এটা ব্রেক করে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে এবং 0.0 থেকে 0.3 ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে সে এটা ব্রেক করতে সক্ষম হয় তো সেই জন্য আমরা ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার বা হচ্ছে যে এসিবি এগুলা ইউজ করে থাকি এসিবি হচ্ছে যে এয়ার সার্কিট ব্রেকার এগুলা আমরা ইউজ করে থাকি এইচটি প্যানেল বা এইচএল এলটি প্যানেলে তো তারপর হচ্ছে কি এটা আমাদের ট্রান্সফরমার ট্রান্সফরমার কনফিগার এখানে লেখা থাকে যেমন 11 কেভি ট্রান্সফরমার 11 কেভি হচ্ছে কি প্রাইমারিতে থাকবে আর সেকেন্ডারিতে আসে হচ্ছে কি 440 বা 415 50 হার্জ আসলে 50 হার্জটা আমরা সব অনেকেই জানি যে 50 হার্জ হচ্ছে সাইকেল পার সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ডে সে কতবার কতটা সাইকেল সম্পন্ন করেছে এটা 50 হার্জ আর আমাদের যে বিভিন্ন অন্যান্য দেশে কয়েকটা দেশে আছে 60 হার্জ আর ম্যাক্সিমাম দেশে 50 হার্জেরই হয়ে থাকে 15 সাইকেল পার সেকেন্ড প্রত্যেকটা পাওয়ার লাইন তারপর হচ্ছে এই ট্রান্সফরমারটা কত কেভি এ ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে 11 কেভি এ 11 11 কেভি এ কত ওয়াট পর্যন্ত সে নিতে পারবে তার কত এমপিয়ার পর্যন্ত সে সাপ্লাই দিতে পারে 1391 এমপিয়ার পর্যন্ত সে এটা থেকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবে বা জেনারেট ট্রান্সমিট করতে পারবে তাহলে এটা ট্রান্সমিট করার সক্ষমতা রাখে এটা কুলিং টাইম টু কুলিং টাইপ ট্রান্সফরমার এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে কি 6% ইনডোর টাইপ ট্রান্সফরমার যে আমাদের সাব স্টেশনের ভিতরে যেগুলো স্থাপন করে থাকি এগুলো ইনডোর টাইপ ট্রান্সফরমার হয় আর এই যে আমরা কেবলটা দেখতেছি এই যে এখানে একটা লেখা দেখতেছি এটা আসলে আমাদের যে কেবলটা ইউজ করি কোন যে টাইপের কেবল ইউজ করি ওই কেবলের কনফিগার 11 কেভি 11 কেভি কেবল তিনটা আসছে তিনটা কেন আসছে 3 1c 3 1c मींस তিনটা কেবল আছে তিনটা হচ্ছে রেড ইয়েলো ব্লু যেহেতু আমাদের থ্রি ফেস এটা সেজন্য তিনটা কেবল আসছে আর সিঙ্গেল কোর মানে একটা একটা করে তিনটা আসছে আর এটা প্রত্যেকটা হচ্ছে 120 আরএম করে আমরা আরএম হচ্ছে যে বাজারে মূলত আরএম বললে সচরাচর চিনবে যে 120 আরএম কেবল দিলে আমাদের 120 আরএম দিবে তবে ড্রয়িং এর মধ্যে হচ্ছে 120 এস স্কয়ার পার মিলিমিটার টাইপ তা এই টাইপটা আসলে ডিপেন্ড মানে অনেকটাই ই করে যে টাইপটা হচ্ছে এন ওয়াই এস পাওয়ার এন ওয়াই এস ই ওয়াই এফ জি বিওয়াই এই টাইপটা মূলত যে হাই টেনশনের যে কেবলগুলো হয় থাকে ওগুলা মূলত এই টাইপেরই হয়ে থাকে সব জায়গায়তে প্রত্যেকটা সাব স্টেশনে বা পিডিবি এর যে লাইনগুলো আমরা পেয়ে থাকি এগুলাতে এই এই টাইপের কেবলটা আমরা পেয়ে থাকি 
সো সেকেন্ডারিতে এসে সেকেন্ডারিতে আসে এটা হচ্ছে গিয়া সেকেন্ডারির পরে যে কেবলগুলো এখানে এসে চারটা কেবল হইছে কেন আমরা চারটা কেবল হইছে এইজন্যই এখানে প্রথম থ্রি থ্রি ফেজ আসছে থ্রি ফেজ আমাদের পাওয়ার কেবলে কিন্তু নিউট্রাল আসে না পাওয়ার কেবলে শুধু ফেজ আমরা পেয়ে থাকি ফেজ এসে প্রথমে হাই টেনশনে যে প্রাইমারি ট্রান্সফর্মার প্রাইমারি সাইডে প্রাইমারি সাইডে তিনটা কেবল এসে লাগে রেড ইউলো গ্লো এই তিনটা কেবল মূলত তিনটা কেবলে ডেল্টাতে ইউজ করা হয় ডেল্টা ডেল্টা কানেকশনে তিনটা কেবল আমরা জয়েন থাকে আর স্টার কানেকশন থেকে মূলত একটা থেকে রেড ইউলো গ্লো আর মাঝখানে যে কমন আছে কমন থেকে আমরা নিউট্রালটা বের করে থাকি ট্রান্সফর্মারে সেকেন্ডারিতে চারটা বুস থাকবে এবং প্রাইমারিতে তিনটা বুস থাকবে এটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে আসলে ট্রান্সফর্মারে প্রাইমারি সাইড কোনটা যখন আমাদের কোনো কেবল লাগানো থাকবে না কোনো হাই টেনশন কেবল লাগা থাকবে না লো টেনশন কেবল লাগা থাকবে না তখন আইডেন্টিফাই করার জন্য এটা সহযোগ চারটা কেবল থাকবে চারটা কানেক্ট থাকবে যেটাতে আমরা কেবল কানেকশন দেব তো এটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডারির তিনটা সহ এই জন্য চারটা কেবল আমাদের এখান দিয়ে গেছে এই জন্য এটা এই লাইনটা মূলত এই লাইনটা মূলত চারটা তার গেছে এই লাইনটা দিয়ে তো এন ওয়াই ওয়াই দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝি এন ওয়াই ওয়াই দিয়ে হচ্ছে এটা ডাবল ইনসুলেশন যে আমাদের কেবলটা আছে এই কেবলটা আমাদের ডাবল ইনসুলেশনের কেবল তো সেই জন্য আমরা এই মানে এন ওয়াই ওয়াই টাইপটা দেখলে বুঝতে পারবো যে এটা ডাবল ইনসুলেশনের কেবল একটা ইনসুলেশনের উপরে সে আরেকটা ইনসুলেশন যেহেতু এগুলো হাই টেনশন অনেক হাই পাওয়ারের ইলেকট্রিসিটি অনেক বেশি ইলেকট্রিসিটি এটা দিয়ে প্রবেশ করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডাবল ইনসুলেশনের খুব প্রয়োজন এই জন্য আমরা এই হাই টেনশনের লাইনগুলোতে ডাবল ইনসুলেশন ব্যবহার করে থাকি তারপরে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে অটো ট্রান্সফার সুইচ অটো ট্রান্সফার সুইচে আমাদের যখন ইলেকট্রিসিটি থাকবে না এই পুরাটা অংশ হচ্ছে জেনারেটর সেক্টর যে এখানে তাদের দুইটা জেনারেটর ইউজ করছে দুইটা জেনারেটর কেন ইউজ করছে তারা অনেক বেশি সতর্ক যেন একটা জেনারেটর যখন ডিস্ট্রয় হয়ে যায় একটা জেনারেটর যখন কাজ না করবে হঠাৎ করে যখন একটা জেনারেটর কাজ না করবে তখন যেন সে আরেকটা জেনারেটর ওপেন করে অনেকটা ব্যাক আপ দিতে পারে সেই জন্য দুইটা জেনারেটর ইউজ করছে দুইটা জেনারেটর আবার একসাথে কখনোই কাজ করবে না কেন কেন হচ্ছে আমরা চেঞ্জ ওভার ইউজ করছি চেঞ্জ ওভার ইউজ করছি এই জন্য এখানে কমন থেকে আমরা আউটপুট নেব আর ইনপুট দেব দুইটাতে এটা ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করা লাগে হাতে টাইনা এটা চেঞ্জ করা লাগে অনেক বড় চেঞ্জ ওভার এটা হাতে চেঞ্জ করা লাগে যখন আমি ঘুরে দেব তখন হচ্ছে কি একটার সাথে এই নিউ কমনটা কানেক্ট হবে অন্যটার সাথে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আর যখন আমরা অন্যটা কানেক্ট করতে যাব তখন ওইটা ডিস ডিসকানেক্ট হয়ে ওই পাশেরটা কানেক্ট হয়ে যাবে তো এভাবে হচ্ছে কি এই যে আমরা জেনারেটর যে কোনো একটা চালাবো তো আর এই অটো ট্রান্সফার সুইচটার সুইচের কাজ হচ্ছে যখন আমাদের ইলেকট্রিসিটি থাকবে না তখন সে সাথে সাথে যেই জেনারেটরটা মানে নর্মালি কানেক্ট থাকবে সেটাকে সাথে সাথে ওপেন করে দেবে এই যে কানেক্টরটা এই কানেক্টরটা এটার সাথে লেগে যাবে তখন আমার আরে বের কানেকশন থাকবে না একদম টোটালি ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে আবার যখন আমাদের যদি এই সিস্টেমটা করা না হইতো তখন দুইটা কানেকশন যদি কখনো যদি ফল্ট করে কখনো যদি দুইটা একসাথে হয়ে যায় জেনারেটর প্লাস হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফার আরে বের লাইন তখন হিউজ একটা ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে অনেক বড় একটা ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো এটা থেকে আসলে যে অটো ট্রান্সফার সুইচ থেকে সরাসরি অটো ট্রান্সফার সুইচ থেকে সরাসরি আমাদের এল টি প্যানেলে চলে আসে এল টি প্যানেল মিনস লো টেনশন প্যানেল যেটা থেকে হাই টেনশন প্যানেল থেকে তো আমাদের ট্রান্সফর্ম ট্রান্সমিট করে লো টেনশন করে দিয়েছে ফোর ফোরটি করে দিয়েছে ওই ফোর ফোরটি ভোল্টেজ এর জন্য এটা লো টেনশন 
তামার একটা পাত থাকে অনেক বড় পাত এটা এই পাতটা আমরা কত এমএম এর কত থিকনেস বা কতটুক লম্বা ইউজ করব এটা ডিপেন্ড করে আমাদের প্যানেলে কত লোড আছে কত কিলোওয়াট লোড আছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এই বাসবারটা স্থাপন করব এই বাসবারটা স্থাপন করার একটা ক্যালকুলেশন আছে যেটা হচ্ছে এই বাসবারের লেন্থ এত 1476 পনেরোশো পনেরোশো চব্বিশ এমপিয়ার পর্যন্ত সে এই বাসবারটা লোড নিতে পারবে এর বেশি হলে সে গলে যাবে বা গরম হয়ে যাবে হিট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে এর বেশি লোড আমাদের দেওয়া যাবে না এই বাসবারে সো তারপর হচ্ছে বাসবার থেকে শর্ট কেবল করে করে আমাদের আমরা উপরে দেখেছিলাম যে প্যানেলের মধ্যে অনেকগুলা ব্রেকার থাকে সাধারণত আমরা লোডে লোডের আগে আমরা ইউজ করে থাকি কোন একটা লোডে যাওয়ার আগে আমরা ইউজ করে থাকি মোল্ডেড কে সার্কিট ব্রেকার আর এম সিসিবি ইউজ করি মূলত একটা প্যানেল থেকে বা একটা ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল থেকে অন্য একটা ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেলে যখন যাবে সাপোজ এল টি প্যানেল তো আমাদের সাব স্টেশনও থাকবে সাব স্টেশন থেকে আমাদের থার্ড ফ্লোরে নেওয়ার জন্য একটা কেবল গিয়েছে ওইখানে ওই ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে আবার একটি প্রোটেকশনের জন্য আরেকটি ব্রেকার ইউজ করা হয় ওই ব্রেকার থেকে তারপরে হচ্ছে আমাদের বাসবারে যাবে ওই বাসবার থেকে তারপরে আমাদের আবার আরও অনেকগুলা এম সিবি হয়ে হয়ে তারপরে আমাদের বিভিন্ন লোডে যাবে লাইটের জন্য লোড আছে তারপরে লাইটের জন্য বাসবারে যাবে বিবিটিতে যাবে সুইং মেশিনের জন্য বিবিটিতে যাবে এগুলো হচ্ছে তার পরের যে এম ডিবি গুলাতে আছে ওইখান থেকে যায় আর এখানে পিএফআই ওই যে এই লোডটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা কোথায় গেছে এটা গেছে হচ্ছে কি এম ডিবি টু তে এম ডিবি টু হয়তো সেকেন্ড ফ্লোরে আছে বা ফার্স্ট ফ্লোরে আছে খুব সহজে বুঝতে পারি যে এই কেবলটা কোথায় গেছে টু তে গেছে কোথায় আছে উনিশ নাম্বার পেজে আছে আর এটাতে টোটাল লোড আছে তারপরে হচ্ছে আমরা এম ডিবি ইউজ করবো এম ডিবি টু এম ডিবি টু হচ্ছে পেজ এস ডিবি ওয়ান হচ্ছে পেজ নাম্বার ফাইভ এভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো একটা সিঙ্গেল ডায়াগ্রাম এটা দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো আর পিএফআই আমরা কেন ইউজ করি পিএফআই এর রেটিংটা জিরো পয়েন্ট নাইন রাখার কেন খুব গুরুত্বপূর্ণ এটার গুরুত্বপূর্ণ আসলে অনেক যেমন আমাদের থ্রি ফেজে একদম তিনটা ফেজে যে সবসময় সমান ভাবে কারেন্ট আমাদের আসবে সেটার নিশ্চয়তা নাই ভোল্টেজ কম বেশি হতে পারে তো সেই জন্য আমাদের যে থ্রি ফেজ মোটর গুলা ইউজ করি ম্যাক্সিমাম মেশিনে আসলে মোটরই থাকে থ্রি ফেজ মোটর আর যে একজোস্ট ফ্যান গুলো একজোস্ট ফ্যান তারপরে আমাদের কম্প্রেসর তারপরে হচ্ছে যে বয়লার আমি যে কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম একটা বয়লার ওই বয়লার এগুলোতে আমাদের ই থাকে থ্রি ফেজ যে মোটর থাকে ওই থ্রি ফেজ মোটর গুলাতে আমাদের থ্রি ফেজ মোটর গুলাতে যখন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ যখন ডিফারেন্স হবে ডিফারেন্স হলে আমাদের কয়েল পুরে যেতে পারে যে কোনো একটা কয়েল পুরে যেতে পারে তো সেই জন্য আমরা পিএফআইটা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট পিএফআইটা যেমন সবসময় যেন সমান থাকে আমাদের থ্রি ফেজ প্রত্যেকটা ফেজে যেন সমান কারেন্ট বা সমান ভোল্টেজ থাকে সেই জন্য আমরা 
PFI use kori. PFI onik gulo capacitor di onik gulo capacitor bank mile ekta capacitor bank tori hoy. Ek capacitor bank di ashala amader PFI ta tori korar hoy. PFI koto je amader capacitor bank ta bank ke rating koto. Ita ekhane dekhle guste varbo. Je 600 kBA R, mane 600 kBA rating hotche PFI er capacitor bank ke rating. तार पड़े ए ब्रैकेट टक उठाए गए से ए ब्रैकेट टक ऐसे होते हैं, हमारे एमडीबी वन है, एमडीबी वन कौन-कौन नंबर पेज हैं से, चार नंबर पेज हैं, ये चार नंबर पेज के लिए हम लोग देखते पड़ पूछे एमडीबी वन टा वन एर शॉकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह हुई से, आर ए सिंबल गुलाब दिए तो देखे आर ऐटा के सीपीए कहते हैं जहाँ हम लोग जो सिंबल गोला देख ले घुसते हो आर एक है ना शोल्ड एक टा लोड शेड्यूल दवा था के जो टोटल लोड टा शोले कोतो आसे जहाँ हमारे एलटी ते एमडीबी ते गोला लोड टा कोतो आसे ऐटा ते खूब शॉर्ट साबिस्टेशन है तो एक टाइल आने से जो एलटी थे के एलटी लोड टा देवर पड़े हमरा बुझते हो जाए इटा हमारे साबिस्टेशन का जन्म ठीक आसी की ना ना कि साबिस्टेशन है जो कैपेसिटी है बेशी होएगी से ना कि खूब बेशी कम आसे वो टर ऊपर आश्चर्य हमरा खूब ता शोहाजी देखते हो भाई लोड शेड्यूल टा देखें आह सो आर इटा होते हैं कि एक टा मीटर जब वो ना हमारे डोरेर सामने एक टा पैनल था कि पैन डोरेर सामने एक टा अनेक गुलर देखने किसी बेकार यूज़ करे जब जब पैनल आसे बाज़बार आसे बाज़बार थे के किसी फ्यूज़ टाइप पर बेकार यूज़ करे हमरे देखने किसी मीटरिंग करे जब मीटर कोटे एमपीआर छे कौन दी सप्लाई दी चे बा कोटो किलोवाट छे कंटिन्यूसले सप्लाई दी चे ऐता दिए शॉप्सों में ऐता ते रिकॉर्ड होते थक के जो दे रिकॉर्ड � जो दूधो मीटर डिजिटल शो कर रहे हैं तो तो खोलो ऐसा एमोनी हाँ एमोन थाक गया कि तो ऐसा होता है क्या शुल्ले मोल बिषय आर सेफ्टी बिषय जब जो दे अमी चिंता करे जब पर ए सेफ्टी बिषय जब पैनल बोर्डर सामने बाह होता है कि जहाँ दे डिस्ट्रीब्यूशन है आर साबिस्टेशन है साबिस्टेशन जो कुन अमर ट्रांस ट्रांसफॉर्मर स्थापन कर और अनेक दूरे तीन फीट दूरे दूरे जनों को नो देयल ना था के तार पर होते हैं कि हमारे जो ये गुलास है डीबी बोर्ड गुलास है डीबी बोर्ड गुलाते ये बाज पर ऐसा तो एक टैब उन्हें छील लगाना थकते होंगे जनों बाज पर को कुन अमिकास करते अच्छी हमारे बाज पर जनों यूज न जावर पड़े हमरा जनो सेफ्टी जे टूल्स गुला हैं से जमान अमी जो दियो इटा देखते पड़ची ना कौन एमोटे सेफ्टी गोगल्स सेफ्टी गोगल्स सेफ्टी हेलमेट तार पड़े होते क्या सेफ्टी ग्लास ये गुला जो कौन हमरा यूज़ करूं यूज़ करे तार पड़े हमरा पैनल बोर्डे जाबो पैनल बोर्डे शामने जाबो कारण जेकुनो समय जे आमादे लूस कनेक्शन थकते बारे लूस कनेक्शन थे कि आस्ते-आस्ते हीट होते होते आमादे इखने गरम ब्लास्ट होते बारे तो किस दिन क्या लाइक टावर पास में शेयर करें थर्मोग्राफी स्कैन करा जो ना थर्मल एक तक कैमरा आते हैं और कैमरा दिया मैं जोखन स्कैन करती किसी हमारे जोखन नॉर्मली चौलीस चौलीस शेर ऊपर है चौलीस सेंटीग्रेटर ऊपर है जोखन हमारे बाफान है तो ऊपर है जोखन हमारे जाबे तो खून होते हैं हमारे को इमरजेंसी ऐटा चेंज करते होंगे माने ऐटा एकदम ही नष्ट होएगे से बाय ऐटा क्वालिटी आस्ते आस्ते अनेक को में गए से शे जहाँ ऐटा चेंज करते ह� तो ये था साथे साथे आमी एक टू काशी गिये देखलाम जो दिया हमार काशी जावा टा खूब ये चिलो ना रिस चिलो काशी गिये देखी आस्ते आस्ते ये टा लाल होच्छे माने कि सुकून पौरे ये टा आगुन धोते पड़ते जगह ते एक टा कैपेसिटर माने कैपेसिटर ना एक टा जे पीएफआईएस एक टा फ्यूजर मोते ये टा चिलो तो ये � वो एक है ना कार्बन जो में ऐसे कार्बन जो में शे एक है ना लूस कनेक्शन पास चलो तो लूस कनेक्शन पावर करो ने शे अनेक हीट हुई थी से शे ऐसा तो हीट हुई से 
এটা ধরা পসিবল ছিল না একদম লাল হয়ে গেছে যে কন্ডাক্টরটা বা তামার তারটা এটা লাল হয়ে গেছে সো এরকম অনেক জায়গাতে হবে যেমন আমরা আপনারা একটু সেফটির বিষয়ে অনেক সতর্ক থাকবেন যেন হ্যান্ড গ্লাভস তারপরে হচ্ছে অনেক ফুল ফেস হেলমেট থাকে যেটা সামনে দিয়ে আমাদের গ্লাস থাকে ওই সকল হেলমেট গুলো আমরা ইউজ করব যদি আমাদের কোনো ফ্যাক্টরি ভিজিটে যাওয়া হয় ওগুলো ইউজ করব আর যে কোনো সময় আসলে ফুলকি হতে পারে আগুনে ফুলকি হতে পারে ওই ফুলকির কারণে আমরা ই করে থাকব তো এই আর কি বিষয় সেফটির বিষয় আর এসএলডি নিয়ে আমি কিছু বলবো যে এসএলডি ডা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এসএলডি ডা আসলে মূলত আমাদের অটো ক্যাট দিয়ে করা হয় অটো ক্যাট টা আমাদের প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ার যেমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দের আর্কিটেকচার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ইলেকট্রিক্যালের জন্য এই যে বিভিন্ন ড্রয়িং বিশেষ করে সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম এলপিএস সিস্টেম তারপর হচ্ছে যে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম সো ডিটেকশন সিস্টেম প্রোটেকশন সিস্টেম দুইটাই আমরা দুইটাই ডিজাইন করার জন্য আমাদের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামে বা অটো ক্যাট শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যেন খুব ফাঁকে ফাঁকে অটো ক্যাট যে সব ধরনের কোর্সগুলো করে নেওয়ার জন্য শিখে নেওয়ার জন্য তো এলপিএস সম্বন্ধে আমি কিছু একটা বলি যে এলপিএসটা আসলে কি লাইট এলপিএসটা আসলে হচ্ছে কি লাইটনিং প্রোটেকশন সিস্টেম লাইটনিং মিনস তো আমরা সবাই জানি যে বজ্রপাতের কিছু একটা সে ওইটা থেকে প্রোটেকশন করার জন্য আমরা এই সিস্টেমটা করে থাকি এটা প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রি একদম রুফ টপের মধ্যে হচ্ছে এটা স্থাপন করা থাকে কয়েকটা এয়ার টার্মিনাল থাকে ওই টার্মিনালগুলো থেকে আমরা যে যখন বজ্রপাত হয় বজ্রপাত মূলত হয় খুব উঁচু যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো টার্গেট করে সে ওইখানে বজ্রপাতটা যে ভোল্টেজটা সে প্রেরণ করে সো ওই টার্মিনালগুলো থেকে যেন খুব এয়ার টার্মিনালগুলোতে যেন পরে পড়ার পরে খুব সহজে যেন মাটিতে প্রেরণ করে দেওয়া হয় তো সেই জন্য আমরা এলপি সিস্টেমটা করে থাকি আর ডিটেকশন সিস্টেমটা আসলে মূলত কেন করে থাকি ডিটেকশন সিস্টেমটা পুরো সেফটি এটা যদি কখনো কোনো রুমে বা কোনো জায়গায় একটা একটু স্মোক হইলো বা ধোঁয়া সৃষ্টি হইলো বা একটু গরমের সৃষ্টি হইলো তখন হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো ডিভাইস থাকে যেমন ডিটেকশন ডিটেক্ট করার জন্য যে এটা স্মোক হইতেছে এখানে তো সাথে সাথে সে প্যানেলে একটা ইয়ে পাঠাবে অ্যালার্ম পাঠা যে নোটিস পাঠাবে যে এই এর এমন এমন একটা জায়গায় অ্যাড্রেসে প্রত্যেকটা ডিভাইসে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে গিয়ে হয় সুইং সেকশনে আছে এটা ওই অন্য সেকশনে আছে বা এটা অফিস রুমে আছে এরকম প্রত্যেকটা ডিভাইসে একটা একটা ইয়ে দেওয়া থাকে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে সো ওই অ্যাড্রেস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই রুমে বা এই সেকশনে আমাদের কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটছে সাথে সাথে পুরো এই প্যানেলেই সাথে সাথে পুরো ফ্যাক্টরিতে অ্যালার্ম বাজাই দেবে প্রত্যেকটা রুমে ফ্লোরে ফ্লোরে অ্যালার্মের সিস্টেম করা থাকে সে অ্যালার্ম বাজাই দেবে এই হচ্ছে গিয়ে প্রোটেকশনের ডিটেকশনের ডিটেকশন সিস্টেম আর প্রোটেকশন সিস্টেমটা আসলে মূলত আমরা হাইড্রেন সিস্টেম করে থাকি হাইড্রেন সিস্টেম থেকে হোস পাইপ দিয়ে দেওয়া থাকে হাইড্রেন সিস্টেমে তিনটা মোটর থাকে তিনটা বা তিনটা পাম্প থাকে একটা ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক্যাল পাম্প একটা হচ্ছে ডিজেল ইলেকট্রিক্যাল পাম্প একটা ডিজেল পাম্প থাকে আর একটা হচ্ছে জোকি পাম্প থাকে এগুলো দিয়ে অনেক ইয়ে আছে ডিটেকশনের সরি প্রোটেকশনের জন্য আবার স্প্রিংলারও করা থাকে তো অত ডিটেলস আসলে এভাবে না দেখলে আমরা পসিবল না না যদি আমাদের সুযোগ থাকে এখন যেহেতু প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর করা পসিবল হচ্ছে না আস্তে আস্তে যখন আমরা শিথিল হব বা একটু পরিস্থিতি নর্মাল হবে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যে যা আমরা পড়তেছি বা যা পড়াশোনার জন্য পড়াশোনার যে এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি আমরা এগুলো যেন একটা প্র্যাকটিক্যালের সাথে একটা রিলেট করার করতে পারি এটা রিলেট না করলে আসলে আমি মূলত কাজটা শিখা হলো না যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে একটা সার্কিট ব্রেকার এত এম্পেয়ার হয় আমরা বইয়ে পড়ছি অনেক কিছু পড়ছি সার্কিট ব্রেকার আমরা কখনো দেখি নাই সাপোজ সার্কিট ব্রেকার আমরা কখনো দেখি নাই ফ্যাক্টরিতে গেলাম আমি খুব ভালো মার্কস পাইছি খুব ইয়ে করছি ফ্যাক্টরিতে বা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গেলাম গিয়ে সার্কিট ব্রেকারে চিনতেছি না আমাকে একটা ইন্টারভিউ দিল ওইখানে গিয়ে আমাকে একটা ডিভাইস দিল যে এটা কি 
তখন আমি দেখে চিনতে পারলাম না যে আসলে এটা কি তো এই এই জন্য আসলে আমাদের প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ার বা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট করার খুবই গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে তো এই বলে আসলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে ইস देयर এনি কোশ্চেন ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার এত সুন্দর উপস্থাপনার জন্য এবং এত সুন্দরভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য আশা করছি আমাদের দর্শকরা আজকের এই ইভেন্ট থেকে অনেক উপকৃত হবেন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব প্রশ্ন উত্তর পর্বে দর্শকবৃন্দের প্রতি আমি অনুরোধ জানাবো আনমিউট করে অথবা চ্যাট বক্সে প্রশ্ন করার জন্য फ्रिकुएंसि फिफ्टेंडे मेटालेसा प्रत्येक बड़ बड़ बडी गर्थिंग रिक्वयरमेंट गुलाते बला था जान प्रत्येक मेटाले डिवाइस मेटाले मेसिनारि यूज कर बडी आर्थिंग कार्यक्रम खुब बस रिक्स ना तब मैगनेटिक फिल्डर कथा साधारण मानुषारा 
যারা খুব দক্ষ সার্ভিস স্টেশন অফ করে তখন তখন হচ্ছে গিয়ে ওই সব জায়গাগুলোতে যেতে হয় হ্যাঁ 11 কেভি তে একটু ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে একটু চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে যেটাতে আমি নিজেও ফিল করছি একবার যদিও আমার হাতে গ্লাভস পরা ছিল তাও আমি ফিল করছি যে একটু আকর্ষণ করে থাকে সে তো ওই ক্ষেত্রে আসলে সেফটি প্রত্যেকটা এই জন্যই সেফটি ইউজ করা যেমন আমি সাব স্টেশনে যখন যাব আমার যেন হাতে গ্লাভস ইউজ করা থাকে তারপর হচ্ছে যে আমাদের হেলমেট যেন পরিধান করে যেতে পারি অ্যাপ্রন যেন থাকে শরীরে আর পায়ে যেন শু থাকে এগুলা ইনসিওর করে তারপর আমাদের সাব স্টেশনে যাওয়া উচিত আর প্রত্যেকটা ডিবি বোর্ডে প্রত্যেকটা ডিবি বোর্ডের যে लागान थे बार जो खेल कर ग्लस मत देखा जा ग्लस जेमन एबनेट शीट एक रार टाइप असतर्कता जनित हाथ ले तो दुर्घटना घटते हाथ अवश्य ग्लाव यूज करब प्लस पक्षनजित रेस्ट अफ आयोजन शेष पर चले उपस्थित सबाख्य धन्यवाद अपन मूल्यवान समय सवार मंगल कमना आजकल आयोजन एखने शेष कर सबा भलो थकून निरापद थकून धन्यवाद शुभरत्री